കളപ്പുരയ്ക്കൽ വീടേതാ മിനിയല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുകയാണെങ്കിലും എനിക്കെല്ലാം അറിയാം മിനി വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അമ്മമ്മ എല്ലാം മറന്ന് ജീവിക്കുക മണിക്കൂറായിപ്പോയിട്ട് ഇനി കറണ്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നിനി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിക്കോട്ടെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ മിനി വന്നില്ല മിനി വരുന്നത് വരെ അമ്മാമിക്ക് കൂട്ടുകടന്നിരുന്ന ഞാനാ അമ്മാമ ഇരുന്നോളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട കണ്ണീര് പോലും വിഴാനുള്ള ഇടം ഈ വീഴ്ചയില്ല കുഞ്ഞെ അത്രത്തോളം കരഞ്ഞു തീർത്തു ഈ ജീവിതം മുഴുവനും ഞാൻ ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മൂക്ക ആളയച്ചത് നീ വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മോളെ ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട മോള് കിടന്നു ഉറങ്ങിക്കോളൂ മോൻ ഇന്ന് അമ്മാമ്മയുടെ കിടന്നാ മതി വാ മക്കളെ ഇതാ മോളുടെ മുറി മോന് അമ്മാമ്മ കളിപ്പാട്ടം തരാം ഇത് കണ്ടു ഇതെല്ലാം അമ്മാമ മോന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതാ അത് അങ്കിളല്ല മോനെ മോന്റെ പപ്പായാ പപ്പ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയരുത് മോനെ 
മോന് പപ്പായുണ്ട് അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു തരാം മോന് പപ്പായ പറ്റി എന്താ അറിയേണ്ടത് മോന്റെ പപ്പയുടെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വർഗീസ് പറ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വർഗീസ് മോന്റെ പപ്പ ഒരു വലിയ ഡോക്ടറായിരുന്നു മിടുക്കനായ ഒരു ഡോക്ടർ ഇന്ന് മോൻ വന്നപ്പോ അമ്മാമ്മ കാത്തിരുന്നത് പോലെ മോന്റെ പപ്പയുടെ വരവ് കാത്ത് അമ്മാമ്മ പണ്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അഭിമാനിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കളപ്പുരയ്ക്കൽ ഫാമിലിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേണ്ട നിൽക്കുന്നു ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വർഗീസ് ബി എസ് സി എം ബി ബി എസ് എഫ് ആർ സി എസ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ നാട്ടുകാർക്ക് കൂടി തോന്നണം ഇവിടെ കണ്ട കാലി പിള്ളേരുമായിട്ട് പറയാതെ ഹമീദ് കാലി ചെറുക്കനൊന്നും അല്ല സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ആരാ കൂട്ടുവന്നോണ്ടിരുന്നത് ഹമീദ് കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയ പനി വരുമ്പോ അമ്മാമ ആരെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് കൂട്ടിനായിട്ട് ഹമീദിന് അമ്മാമ്മയുടെ പണം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പോയി പഠിച്ചു അവനവന്റെ പെങ്ങളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി കടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഹമീദിനെ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം അമ്മാമ്മ ഇടപെടരുത് അത് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് കൊലാപമുണ്ടാവും പോന്നൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇവിടത്തെ കാറ് എടുത്തും കൊണ്ട് കടപ്പുറത്ത് എങ്ങാനും ചുറ്റുന്നായിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല ഓക്കെ
காற்றும் திரகளும் கடலும் தீரவும் கதகள் நெய்யுமென் கனவும் சந்தையும் காற்றும் திரகளும் கடலும் தீரவும் கதகள் நெய்யுமென் கனவும் சந்தையும் ஒன்னாயி தீரும் അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ടു പോയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പെണ്ണെങ്ങനുണ്ട് ഏത് പെണ്ണ് മുൻഷി സാറിന്റെ മോളെ അയ്യോ അവളുടെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊച്ചു വന്നായി അയ്യോ നല്ല പെണ്ണായിരുന്നു മറ്റേ പെണ്ണോ ആ പപ്പടക്കാരന്റെ മോള് ആ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് അടുത്തുള്ളത് ഓർമ്മയില്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും പപ്പടം വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം അയ്യോ അവളിപ്പം പപ്പടം പോലായി പോയില്ലേ കണ്ടറിയൂല എന്തുപറ്റി ദാരിദ്ര്യം അയ്യോ കഷ്ടം മൂന്ന് വർഷം ലണ്ടനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും നീ കഴിഞ്ഞതൊന്നും മറന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ അപ്പൊ എന്തോ ഉദ്ദേശം ശ്രീഷ്ണായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും രമിച്ചും കഴിഞ്ഞു കൂടാനാണോ ഏ അമ്മാമ ആശുപത്രി കിട്ടിയിരിക്കുക വന്ന ഉടനെ ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലയാ അവിടെ ആരും എന്നെ ഡോക്ടറായി കാണില്ല എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു മുതലാളിയായിരിക്കും അതിനൊരു തിരില്ല എന്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കോണിൽ പച്ച നിറഞ്ഞ കുന്നൻ ചെരുവിൽ ഒരു കൊച്ച് ക്ലിനിക്ക് സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാർ സ്നേഹമുള്ള രോഗികൾ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയണം ആ അതൊക്കെ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം തൽക്കാലം നീ വീട്ടിൽ പോ ഇരിക്കണം നമുക്ക് അല്പട സ്വറ പറയാം എനിക്ക് സൗകര്യപ്പെടില്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മാമയാ അവർക്കിന് ബൈബിൾ വായിച്ച് കാലം കഴിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതേ എന്റെ പെങ്ങള സ്വപ്നം കാണുന്ന പ്രായം അവളുടെ അവിടെയാണ് ഈ കാവൽക്കാരന്റെ ആവശ്യം ആ എഴുതി 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 ആ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം മൊത്ത വിലക്കി വയ്ക്കാൻ പോവാ വല്ല ആലോചനോ നല്ല ഒരെണ്ണ ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആള് ബിയക്കാരനാണ് ഇത്തിരി സ്വർണ്ണ അയാൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്റെ വാശിയായിരുന്നു എന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു ഡിഗ്രിക്കാരനെ കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാത്തോണ്ടാ എങ്ങനെങ്കിലും ഞാനത് നടത്തും നമ്മളത് നടത്തും ഓക്കെ എവിടെയാ എന്റെ നാട് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട എവിടെയാ കുരിശുപള്ളി അറിയോ കുരിശുപള്ളിയുടെ തെക്കോ വടക്കോ നീ അടുക്കളയിലോട്ട് ചെല്ലേ കുരിശുമുള്ളിയുടെ തെക്കല്ല പൊട്ടിയമ്പലത്തിന്റെ വടക്ക് നിനക്ക് ഈ വേണ്ടാത്തോക്ക് അവളോട് ചോദിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അമ്മാ ഇരിക്കേ ഞാനേ പത്തനംതിട്ട കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷെ സൗമ്യമായ രണ്ടു വർത്തമാനം അവളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അവക്ക് തോന്നില്ലേ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ നിന്നൊരു തണ്ടനാണെന്ന് തോന്നിക്കോട്ടെ നീ ആരാ നീ ഒരു ഡോക്ടറാ എന്താ ഡോക്ടറായ പെണ്ണുകളോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ലേ മിണ്ടേണ്ടവരടുത്ത് മിണ്ടേണ്ട മാതിരി മിണ്ടിയാ മതി അയ്യോ എന്റെ അമ്മാമേ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് മിടുക്കണമെന്ന് നോക്കണ്ട നിന്റെ അപ്പനെയാ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് ഓക്കെ 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 ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇത് എന്ത് വേഷം ഇത് ഷോർട്സും പിന്നീട് നിനക്കൊരു മുണ്ടെടുത്ത് കൊടുത്തൂടെ അയ്യോ എന്തൊരു ചൂടാ മാമേ ഇവിടെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഷോർട്സും പിന്നീടും ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയി അതൊക്കെ ലണ്ടനിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ താഴെയാണ് വരുന്നെങ്കിൽ നേരെ ചെവിയെ ഒരു മുണ്ടെടുത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് വരണം ഇവിടെ പ്രായമായ ഒരു പെണ്ണുള്ളതാ എന്നാ പെണ്ണെ ജോളി എന്തിന് എനിക്കൊരു സ്പൂൺ വേണം ഞാൻ എടുത്തുന്ന പോരെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ആകെ ഉള്ള കൂട്ട് അമ്മാമ്മയുടെ ശ്വാസം മാത്രം ചിലപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നീ ദൂരെ എവിടെയോ നിന്ന അമ്മാമ്മ അമ്മാമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം 
ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നാട്ടെ ആ പത്ത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് കുറേശ്ശെ ദ്രവിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങും ചിലർക്ക് ആ സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു പട്ടളകാൻ തുടങ്ങും അത് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ശരിയായി കിടക്കാം നിനക്ക് തമാശയാ എന്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യാ എന്തിന് അമ്മാമ്മയ്ക്ക് വയസ്സ് എത്രയായെന്നറിയാമോ നിനക്ക് എന്നാ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ അമ്മാമ്മ ചെറുപ്പമായി കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അമ്മാമ്മ സ്മാർട്ടായിരിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ട്രിമ്മായി ഇതേ തലയിലെ നരയെല്ലാം കറുത്തു എന്തോ നായന്റെ രഹസ്യം അപ്പന്റെ ആ കൊച്ചു വർത്താനവും കള്ളത്തരവും ഒക്കെ നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞതിനാണെന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിനൊരു ധൈര്യം വേണ്ട എഴുന്നേറ്റ് അമ്മാമ്മ പോയി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കാണാം ഒരു തെറ്റും ഇതേവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റാ എന്നോട് മിണ്ടുന്നോ എനിക്കെന്താ അമ്മാവനോട് മിണ്ടിയാൽ അമ്മാവൻ എന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ പ്രായമില്ലേ എടി കൊച്ചേ അത് എനിക്കോ നിനക്കോ തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ദേ ഇവിടെ കുറെ കാലം കൂടെ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മാമ്മയുടെ സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും എന്നിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം സൂക്ഷിച്ചോണം എന്തോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെല്ലോ ചെല്ലോ അല്ല ഇതാര് ഏ കളപ്പുരയ്ക്കൽ ത്രേസ്യ കുട്ടിയോ ദേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെറുപ്പവാനാണ് പ്ലാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുമോനാണെന്നൊന്ന് ഞാൻ നോക്കിയല്ല ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് നോക്കി ത്രേസ്യ കുട്ടിയെന്ന് വിളിക്കും ഈ പോണാടുന്നു ആ ഞാൻ പോവാ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പള്ളി പോണെന്ന് വെച്ചാ എത്ര തവണ അമ്മാമ്മ നിന്നോട് ഒന്ന് കെഞ്ചണം എന്നാ കാറിലോട്ട് കേറ് എന്താ കാറിലേ പള്ളി പോവാനാ കുത്തുള്ളോ വാണ നടന്നു പോവാ നീ ആ സ്കൂട്ടർ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദേ വയസ്സ് കാലത്തെ സ്കൂട്ടർ വല്ല ഗട്ടറിലെങ്ങനെ വേണം നടപടി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം യു ആർ റണ്ണിങ് റോയൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്റെ കൊച്ചുമോൻ ഓടിച്ചാൽ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല കാറ് പോയ ആര് കാണാനാ പത്ത് പേര് കാണട്ടടാ അമ്മാമ്മയുടെ കൊച്ചുമോനെ അല്ലെങ്കിൽ <laughs> ശേഷിയുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ആഴത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണം വാശിയോട് അവർ നീന്തിക്കയറും എന്തും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെ കർത്താ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെടുത്തും ആത്യന്തികമായിട്ട് അവർക്ക് മനസമാധാനവും കൊടുക്കും ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ ജോമോനെ ഡോക്ടറായി കിട്ടിയ ഈ നിമിഷം 
നിങ്ങൾ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മറക്കുന്നില്ലേ യോമോനെ നീ ആരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അല്ല മമ്മേ ഞാൻ അതിലൊരു കുട്ടി എവിടെ വെച്ച് കണ്ട നല്ല പരിചയം പോലെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ യോമോനെ ഇപ്പൊ നീ അമ്മാമ്മയുടെ കാത്തിരുന്ന സ്വപ്നമല്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതമാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫാദർ സത്യം പറയാ ലണ്ടനിൽ മൂന്ന് വർഷം താമസിച്ചിരുന്ന മുറി വെക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു ഇന്ന് സെമിത്തേരിയിൽ ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും ശവക്കലറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ അമ്മാമ്മയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായത് ഡാഡിയും മമ്മിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചു കാലം ഒരുമിച്ച് കഴിയുകയും അടുത്തിടപഴുകുകയും ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എനിക്കെന്റെ വാപ്പയെ പറ്റി ഒരു ഒറ്റ വികാരമേ ഉള്ളൂ വെറുപ്പ് ഈ നാട്ടിൽ നിയമവും കോടതി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ടുപിട്ടുന്ന ആ നിമിഷം ഞാൻ കുത്തിക്കൊല്ലുമായിരുന്നു ഇവക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ മരിച്ചത് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ വാപ്പ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതോ ഒരു പരമദുഷ്ടേ ആ സ്ത്രീ ഇവളെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ട് സൈ കിട്ടിയിട്ടാ ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തിയത് വാപ്പയ്ക്ക് അവരായിരുന്നു വലുത് അന്ന് ഞാൻ ഇവളുടെ കയ്യും പിടിച്ചിറങ്ങിയതാ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഈ കടലമ്മ എന്താ ഞാനില്ലേ ഇയാളങ്ങ് ലണ്ടനിലും കണ്ട് ഇടക്കുകയല്ലേ വലിയ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ ഡോക്ടർ ഇന്ന് വളരെ ബിസിയാണ് രാവിലെ നാടൻ രീതിയിൽ കടപ്പുറത്ത് വിശാലമായൊരു കുളി വൈകിട്ട് ഐശാവികത്തിന്റെ വിഖ്യാതമായ മീൻകറിയും കൂട്ടി സമൃദ്ധമായ ഒരു ഊണം ഓക്കെ ഐഷാ കഥ അടച്ചോ കണ്ടില്ലേ കുറിപ്പേ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയതാ അവന്റെ വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഇവിടെ അവന് എന്താ ഒരു കുറവുള്ളത് ആ കടപ്പുറത്തെ കമ്പനി ആയിട്ട് എത്ര തവണ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നടന്നാലും അവന് മതിയാവില്ല അപ്പന്റെ സ്വഭാവവും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു എസ്റ്റേറ്റിലേക്കെന്നും പറഞ്ഞൊരു പോക്ക് പോയാൽ പിന്നെ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാറുള്ളത് അല്ല എത്ര തവണ ഇവിടുന്ന് തന്നെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അല്ല ഡോക്ടർ ഇവിടെ സംശയം ലണ്ടൻ വെച്ചിങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് കൈ നക്കാൻ പറ്റുമോ കത്തി മുള്ളുക വേണ്ടായോ സായിപ്പിന്റെ നാട്ടിൽ എവിടെ കിട്ടുമളിയാ ചട്ടി വെച്ച മീൻകറി ചട്ടി വെച്ച മീൻകറിയുടെ സ്വാദ് ശരിക്കറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനല്ല കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഐഷാ ബീഗം എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മാമ്മ ആശുപത്രി വെച്ചതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉഗ്രൻ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങും എന്താ കൂടുന്നോ കൂടുന്നോ ശരി ആളെ വിട്ടുതരാം എനിക്ക് എന്ത് പണി തരും ആർക്ക് എനിക്ക് നിനക്കോ എന്നെ കൊണ്ട് ആരോടൊന്നും ആട്ടി എന്തോ ആട്ടട അങ്ങോട്ട് വീർത്തിരിക്കുക എല്ലാം കൂടെ കുറെ ചൊട്ടി കിട്ടട്ടെ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് നീരിക്കണ്ട നീരിക്കണ്ട നിനക്ക് എനിക്ക് അവകാശമില്ല അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ചേട്ടനെ പറ്റി അനിയത്തി ആ നീ പോയി കിടന്നോ സാറ് വന്ന് ഊണ് കഴിച്ച് പാത്രം കഴി വെച്ചിട്ട് കിടന്നോളാം സാറ് വരാനൊന്നും കാത്തിരിക്കണ്ട പാത്രമൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചോളാം നാളെ രാവിലെ കഴുകിയാൽ മതി പിന്നെ ഈ ഇടയിൽ ഒരുക്കമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അടുക്കള പണി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തലയിൽ മുല്ലപ്പ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം കടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നതിനാണോ ലണ്ടൻ ലൈറ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഏ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വല്ല നിലയും വില നിനക്കുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദേ എന്നോട് കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട നിന്റെ അപ്പനെ ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യം പറയാനല്ലയോ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ അയ്യോ അമ്മാമ്മയുടെ ചുണ്ടത്തൊരു ചിരിയോടെന്ന് തത്തി കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ഒന്ന് ചിരിച്ചേരണ്ടേ അമ്മാമേ എത്ര 
ഇന്ന് ഞാനാണ് ഡോക്ടർ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് അതെങ്ങനെ ഇന്നലെ അവരായിരുന്നല്ലോ അത് മാഡം ഫോൺ ചെയ്ത് ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്തതാ ഓ അത് ശരി അയ്യോ അർത്ഥം നീ ലണ്ടനിലല്ല എവിടെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നീ മനസ്സിൽ കണ്ടത് അമ്മമ്മ മരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആ നീ എന്താ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞത് ആ അളി ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു കാര്യം പറ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കയറി അപ്പൊ അവിടെ ഐഷ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ കൂടാതെ ഐഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൊടുത്തു എന്ത് പ്രസന്റേഷൻ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു സമ്മാനം വന്നൊക്കെ പോയി കാണാം കമാണ് സമ്മാനത്തിന്റെ മാത്രം വില നോക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതേ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഇനി എങ്ങാനും നോക്ക എനിക്ക് കടലമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങാനും വെച്ച് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒട്ടിച്ച് നിന്റെ ഐഷല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ആരുടെ അസുഖം തമാശ എടുക്കാൻ പാടില്ല നീ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാം നീ എന്ന് മുതൽ ആശുപത്രിക്ക് രോഗികളെ ചാക്കി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമയ്ക്കും ചിലപ്പോ ചോരതൊപ്പും പക്ഷെ തടിക്ക് മാത്രം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ കടക്കാറിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേക്ക് തൽക്കാലം നീ വീട്ടിലേക്ക് പോ ആ അമ്മാമ്മ പാവം വയസ്സായിരിക്കുക ഉള്ള സമയം കുറച്ച് നേരം നീ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക ഇല്ലേ കഷ്ടമാ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെ രാവിലെ ഞാൻ പൂന്തുറയ്ക്ക് പോകും ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം ില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കണ്ടോ കണ്ടു എന്നാ പറ ആ പെൺകുട്ടിന്റെ കഴുത്തിലും കയ്യിലും പതിനിലേറെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് പറ ഇതിനല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അവന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇന്നലെ അവൻ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ കാശ് എവിടെ പോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു മത്തന് കുത്തിയത് പടവലങ്ങി ആവൂ എന്ന് വെച്ചാ മനസ്സിലായില്ല അപ്പന്റെ മോൻ തന്നെ ആര് ജോമാ കുഞ്ഞു ആ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്കല്ലേ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കല്ലേ അറിയൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ആ പയ്യോ നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങ് വരണം അപ്പോ ജോമാ കുഞ്ഞിന്റെ റൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെക്കാം അയ്യോ നാളെ രാവിലെ എന്റെ പൊന്നു ചേട്ട എന്നെ ഈ സി ഐ ഡി പണി ഒന്ന് മാറ്റി പഴയ അറ്റൻഡർ പണിയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതെല്ലാം അവിടെ തീരുമാനിക്കും ചെല്ല്
ലോകത്ത് ആരെ വേണേലും സംശയിച്ചു ജോമോനെ മാത്രം സംശയിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി പൈസ മാസാന നിങ്ങളുടെ പേര് കെ ബഷീർ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇല്ല കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഇല്ല കടപ്പുറത്ത് വെച്ചില്ല എവിടെ വെച്ചില്ല അതിന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട അതങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ അതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ വലിയൊരു കഥയുണ്ട് സാർ നീ ഇനി വന്നേ ഈ കടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതല്ലാതെ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടോ നിനക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം ഈ നാട് വിട്ട് നിന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ബന്ധങ്ങളില്ലാണ്ട് ഒന്നും അമ്മ വിശ്വസിക്കരുത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒറ്റപ്പെട ആൾക്കാരുണ്ട് വി ഐ പിസ് അല്ല വി വി ഐ പിസ് അത് നീ മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരാ അമ്മാമ്മയ്ക്കും കൂടെ ബോധ്യാവണം അത് ഞാൻ അമ്മാമ്മ എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മോന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് നീ അവരെയൊക്കെ വിളിക്ക എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് ആൾക്കാർ കാണും അതിനെന്ത് അവർക്കെല്ലാം കാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ഊണും കൊടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇത്തവണ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ അമ്മാമ്മ അങ്ങനെയാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ നീ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്ക് അമ്മാമ്മോടൊന്ന് കാണട്ടെ ഞാനാണെ അമ്മാമ്മയുടെ അറിയാതെ കയറി ഏറ്റവും പോയി എങ്ങനെങ്കിലും കുറച്ച് വി ഐ പിസിനെ ഒപ്പിച്ചു വരും അമ്മാമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വി ഐ പികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുക അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം മാന്യമായിട്ട് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അതിന് കൂടി ചില പേഷ്യൻസ് ഈ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാനോ വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ വിളിച്ചോണ്ടെന്നേ അതേടാ താഴെ വരുന്ന ആളെ അമ്മച്ചില്ല അല്ലടാ നമ്മുടെ ജോമോ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മാമ്മ ഒറ്റയ്ക്കായതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാ ഈ വീട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അലങ്കരിച്ച് കാണുന്നേ ഹലോ ജോമനെ ജോമനെ ദേ നിന്നെ ടെലിഫോണിൽ എസ് പി വിളിക്കുന്നു എസ് പി അല്ല നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ വേണ്ടാത്ത കൂനാങ്കൂർക്കൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവനാ പാട് നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മഹത്വം കൽപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നത് വരെ കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പല വി ഐ പികളും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും ജാഗ്രതയും താങ്ക് യു ഹലോ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വർഗീസ് ഉണ്ടോ കളക്ടർ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ജോമോനെ ഒന്ന് എണീറ്റേ നിന്നെ കളക്ടർ വിളിക്കുന്നു വരുമായിരിക്കും ആ ഹലോ നീ ഇതോടെ പോയി കിടക്കുക നിനക്ക് ആ ഫോൺ എടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മന്ത്രിതലത്തിൽ വരെ പോവാം പക്ഷെ നിന്റെ അമ്മാമ്മ വിശ്വസിക്കോ ഏടാ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ അങ്ങനെ 
ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേ നീ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നേച്ചു പോ അമ്മാമ കണ്ടേച്ചു പോ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലാസ് എല്ലാം ജോസഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജോസഫ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ കളക്ടർ അപ്പം ഇനിയും ഉണ്ട് ജ്യൂസ് വേണ്ടേ കുറിപ്പേ ഇപ്പൊ തന്നെ ചായയും കാപ്പിയും ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഇനി ജ്യൂസും വേണം പോരാ പോരാ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല ഇതെന്ത് മരണ ഫോണാ പത്തിരുപതെണ്ണം ആയല്ലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വർഗീസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ സിനിമ നടി സുഹാസിനിയാ മറ്റാസിനെ വിളിക്കാ ജോമനെ സുഹാസിനെ വിളിക്കുന്നു നടി സുഹാസിനി ഞാൻ പറഞ്ഞാ മതി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ജോമോനെ എന്താ ഇത് ബർത്ത്ഡേ ആയി കിടന്ന ഒരു ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റെ എഴുന്നേക്കാൻ ജോമോനെ നിനക്ക് ഈ സുഹാസിനെ എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്ക് അവളെ വലിയ ഇഷ്ട മണി ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ആരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ മോനെ ഇനിയിപ്പോ ആരെയും കാണുമെന്ന് കരുതണ്ട അയ്യോ ദേ പത്തമ്പത് പേർക്കാ ഞാൻ അപ്പവും മുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞാ വേണ്ട അപ്പൊ അമ്മാമയ്ക്ക് ആയിരുന്നു നിർബന്ധമുള്ള വി ഐ പിസിനെ മുഴുവൻ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണം ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എസ് പി എ വിളിച്ചു കളക്ടറെ വിളിച്ചു സുഹാസിനെ വിളിച്ചു അവർ ചെയ്യാനുള്ള അവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും എന്നെ തിരിച്ചും കൊണ്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണോ അമ്മാമ അമ്മാമ ഞാനും കൂടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോവുക അവരെ പേഴ്സണലായി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ അല്ലേ മാനേഴ്സ് ഇനിയിപ്പോ അപ്പോ മുട്ടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ സിൽബന്ധികളിരിക്കല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടാക്കാം കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർത്തോളാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അമ്മാമ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണാക്കുന്നു അമ്പത് പേർക്കുള്ള ആഹാരമാണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച് തനിച്ചാണെന്ന് അപ്പൊ ചേട്ടാ കൈ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഒന്ന് വാന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചാണേ അപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്ക് വന്ന ഏതായാലും ഇപ്പൊ മുതലായി a clear case of lung cancer are you sure yes bronchogenic carcinoma advanced stage ip lungs totally damaged gland biopsy shows secondary infiltration radiation try idude what's the use or 3 maasathin appuram enikku pratheekshe illa ini ullarthola kaalam avar bandhukalumayi kariyatte sukhamayitte ആരായി കുട്ടി നല്ല ഉറക്കവാ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കിട്ടിയോ കിട്ടി നമ്മുടെ ആലീസിന്റെ അനിയത്തിക്ക് വന്ന അതേ അസുഖമാ ലങ് ക്യാൻസർ ആ കുട്ടി ഒരു വർഷം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഡോക്ടർ വർഗീസാർ പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തിനപ്പുറം പ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്ന കൈകൊടുക്കുവാനേ കൈകൊട് ഞാൻ ഐഷയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മൊത്തം വിലക്ക് വിറ്റു പയ്യന്റെ സെക്രട്ടറി അല്ല ജോലി 
നല്ല കുടുംബം നല്ല ചുറ്റുപാട് പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വിട്ടു തരണം എന്നാൽ നമുക്ക് കടലിലൊരു കുളി വൈകുന്നേരം നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐശാബികത്തിന്റെ മീൻകറി ഉൾപ്പെടെ ഒരു സ്റ്റൈലൻ ചാപ്പാട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ പറയാം എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞോ നീ അത് നിനക്കത് ശാന്തമായി സമാധാനമായി കേൾക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവളാ അവക്കൊരു നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാം എന്ത് കേൾക്കാം ഞാൻ പഠിപ്പില്ലാത്തവനാ കടപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നവനാ നീ ഒരുപാട് പഠിച്ചവനാ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഐഷയുടെ ദീനം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഹമീദ് ഇത് നീ എന്ത് മഠയത്തരായി പറയുന്നേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അവരുടെ കയ്യും പിടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ഇയാളെന്തിനാ ഇവിടൊന്നും ഇല്ലാത്ത പഠിക്കാൻ ലണ്ടനിൽ പോയത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമ്മുടെ ഐഷയ്ക്ക് ഒരസുഖമില്ല ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നാനും പാടില്ല ഇനിയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും അവളുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുക ഓക്കെ അവൾക്കിനെ ചുമ കൂടും ക്ഷീണം കൂടും ചിലപ്പോൾ ബോധക്കേടും വരും അപ്പോഴും നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരോടും അവൾ കേൾക്ക പറയണം അത് കടൽക്കാരൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നാൽപ്പത് പേർ ഒറ്റ ഇരുന്നോട്ട് എന്റെ എല്ലാം കാക്കയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം സ്വയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനിയെങ്കിലും ഈ കാക്ക സ്വന്തം ജീവിതത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കും എന്റെ ഈ കാക്കയ്ക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും പടച്ചോ തരട്ടെ ജോമനെ വാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടാത്ത ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു നീ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ അല്പം നേരം സ്വസ്ഥ വിട്ടിരുന്നോട്ടെ ഞാനാണ് നിനക്ക് സ്വസ്ഥ തരാത്തത് അല്ലേ റൈറ്റ് നൗ യെസ് നീയും അത് പറയണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവളാ ഞാൻ 
എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണം ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ മകന്റെ മരണം ഞാൻ കണ്ടു മരുമകളുടെയും മരണം കണ്ടു പിന്നെയുള്ള പ്രതീക്ഷ അത് നീയായിരുന്നു നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ചു എന്ന് കരുതി ഞാൻ സമാധാനിച്ചോണോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടും എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സൂര്യൻ ഒന്ന് ഉദിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു മറ്റൊന്ന് അസ്തമിക്കാൻ വേവലാതിപ്പെടുന്നു നിങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രാണവായുവാണ് ജോമോന്റെ ധൈര്യം പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക അടയ്ക്ക മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരം അത് പ്രയാസമാണ് അവന് കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഈ നാട് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ചിറകടിച്ചു പറക്കട്ടെ എന്നായാലും അവൻ കൂടുതേടി തിരിച്ചു വരും ും പോവുക ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് നാട് വിട്ടു പോകാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് എന്റെ ആയിഷയാണ് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നിലയിൽ അളിയൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ ഇനി ഞാൻ ചെല്ലുന്നിടത്ത് കടലുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ കടൽക്കാറ്റുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയാലും ആദ്യം കാണുന്നത് നിന്നെയായിരിക്കും മേഘങ്ങൾ തേക്കുടങ്ങൾ മോഹങ്ങൾ പൂവനങ്ങൾ പൂവിളികൾ ഇളിമൊഴികൾ കാലങ്ങൾ ജോമോനെ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നീ ഈ നാട് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അമ്മാമയ്ക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കൊതി കൊണ്ട് അമ്മാമ നിന്റെ ചിറ കൊതുക്കാൻ ക്ഷമിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ട നിനക്ക് പറക്കാനുള്ള സമയമായത് എന്റെ മോൻ പറന്നു എത്ര ഉയരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പറന്നു മക്കൾ എവിടെ പോയാലും നല്ലതേ ചിന്തിക്കാവൂ നല്ലതേ പറയാവൂ നല്ലതേ ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെ മോന്റെ പപ്പ അമ്മാമയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിരകടിച്ച് പറന്നു പോയി പിന്നെയുള്ള കാര്യം അമ്മാമയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മോന്റെ മമ്മിക്ക് അറിയൂ പെൺകൊച്ചിന്റെ പേര് മിനി അമ്മാമ പറഞ്ഞ പോലെ കിളി പോലുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി റൈറ്റ് ഒറ്റ കുഴപ്പമുള്ളത് നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളതല്ല പക്ഷെ മിനി ഈ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അമ്മാമയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും ഓക്കെ 
മോനെ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട വാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം അവരുടെ മുമ്പിൽ കുരങ്ങ് കളിച്ച് പച്ചന് തൃപ്തിയായല്ലേ എന്തിനാ അച്ഛൻ എന്റെ ജീവിതം കൂടെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും അച്ഛന് കുടിക്കാതിരുന്നൂടെ അച്ഛൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് അമ്മയോ ഇല്ല അച്ഛൻ കൂടി ഇങ്ങനെ ആയാലോ അമ്മയെ പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ മോളെ അത് ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഒരുപാട് കുടിക്കേണ്ടി വരും നീ ഒരു പത്ത് രൂപ എന്താ എന്ത് പറ്റി ആശുപത്രി കിടന്ന ശാരദേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് നമുക്ക് മരിച്ചതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൊന്നതാ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ പെൻസിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുമ്പ മേരിയുടെ കുഞ്ഞു മരിച്ചത് ആരാ ചോദിക്കാനും പറയാനുള്ളത് ആകെയുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് എന്തിനോ ആസ്വാദിനോ ഡാൻസ് സ്കൂൾ നടത്താനും തയ്യൽ പഠിപ്പിക്കാനും മാത്രം ഉള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഈ വനിതാ കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം വാ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വാ എവിടെയാ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ എന്തിനാ ചൂടാവുന്നത് ആദ്യം ഓപ്പി ചെന്ന് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വാ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നേരമില്ല ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആർക്കാ അസുഖമുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അസുഖമുള്ള ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നതാ ആ പറയണം ഇവിടെ തങ്കപ്പൻ നായർ എന്നൊരു പേഷ്യന്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് രജിസ്റ്റർ നോക്കണം എന്നാൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അനാസ്ഥകാരനെ മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ രണ്ടു മാസത്തിനകം നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മരണമാണിത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് എനിക്കോ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആരും ഇവിടെ വരാറില്ല രോഗിയാകുമ്പോഴാ മനുഷ്യർ ഇവിടെ വരുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൂർണ്ണമായും രക്ഷപ്പെടും എന്ന വാക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല താം പാതി ദൈവം പാതി എന്ന പ്രമാണം എന്റെ പാതി ഞാൻ ചെയ്തു ദൈവം അങ്ങേരുടെ പാതി ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ പോയി ഈ ദൈവത്തിനോട് കംപ്ലൈന്റ് പറ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരേ ഒരു ആശുപത്രി ഈ നാട്ടിലുള്ളൂ എന്ന് കരുതി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മുതലെടുക്കരുത് ആശുപത്രിക്കകത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മര്യാദ വേണം ആ മര്യാദ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും ആശുപത്രിയോ ഇതോ ഇത് ആശുപത്രിയല്ല ഇതൊരു ശവപ്പറമ്പാണ് ഇതൊരു ദേവാലയമാണ് ഡോക്ടർ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ ഒറ്റയാളിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് ഞാൻ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ദേവാലയമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദേവന്മാർ മാത്രമല്ല അസുരന്മാരും ഉണ്ട് സമരം അമ്പത്തഞ്ചാം ദിവസമാ ഞാൻ തലകൂനിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന നന്മയല്ല അവസരം കിട്ടിയ അവകാശം പറച്ചില്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഫാദർ ഫെഡി എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ കാര്യവും മരണത്തിന്റെ കാര്യവും എല്ലാം മലയാളി ബോംബെ കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു തൊന്ദ്രവ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം പുതിയതായിട്ട് വിലക്കെടുത്ത ഡോക്ടർ നിൽക്കുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം ഇവിടെ ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്ന പുതിയ ഡോക്ടർ അല്ലേ അതെ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വർഗീസ് എന്താ തുമ്മലിന്റെ അസുഖം തുമ്മിയതല്ല ആട്ടിയതാ കസ്തൂർബ വനിതാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആട്ടണമെന്നാണോ കസ്തൂർബ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കസ്തൂർബ പറഞ്ഞതല്ല നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞതാ വെള്ള കുപ്പായോട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി വേഷം കിട്ടിയ പല ഡോക്ടർമാരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവരെയൊക്കെ വളരെ വൈകി ആട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയി തരാന്ന് വെച്ചു എന്നെ ആട്ടിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ആദ്യമായി ആട്ടുന്ന നിങ്ങളാണ് 
ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന എന്തും അങ്ങേ അറ്റം വിലവതിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമായി അതെ ഇന്നെന്തായാലും വേണ്ട പുതിയ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ ഡിന്നർ കൊടുക്കുക ഡോക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞു മോളി ദേവനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു വെക്കാവോ അല്ലേ താങ്ക്സ് ഇപ്പൊ വേണമെന്നില്ല എന്താ കഴിക്കില്ലേ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വേണമെന്നില്ല ഇതെല്ലാം അന്യന്മാരുടെയും കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഡയലോഗ ക്ഷമിക്കണം അതിൽ ചെറിയൊരു ഭേദഗതി വരുത്തണം ഒന്നാമത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മനനല്ല രണ്ടാമത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന പരിചയത്തിന്റെ പുറത്ത് കഴിക്കാവുന്നൊന്നല്ലോ ഇത് റൈറ്റ് അത് അല്പം അടുപ്പ് ആത്മാർത്ഥം വേണ്ടേ നമുക്ക് കഴിക്കാം വെരി ഗുഡ് തങ്കാം ഏ തങ്കാം എന്താ ഒരു സോഡ ഈ ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെയും എന്റെ അച്ഛന്റെയും സാമ്രാജ്യമാണ് പണത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ബാങ്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ആർക്ക് രോഗം വന്നാലും വിദഗ്ധമായ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിലും ഒരേ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എന്റെ അമ്മാവന്റേത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിനാണെങ്കിലും എക്സ്റേ എടുക്കാനാണെങ്കിലും ഒരേ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ലാബറട്ടറി എന്റെ അളിയന്റേത് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നു മാത്രമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖവും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ഒരു സോഡ പൊട്ടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഡിന്നർ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സോറി പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അവർ വെച്ച ആഹാരം ഇന്ന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കാതെ സോറി എങ്കിൽ നാളെ ആകാം വേണ്ട ഞാൻ നാളെ മടങ്ങിപ്പോവാണ് വീട്ടിലെ രീതി കണ്ടിട്ട് ആശുപത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വീട്ടിലെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇത് എനിക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് ആശുപത്രി ഉണ്ടായിട്ടും ഞാനിവിടെ വന്നത് മാനസികമായ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഇന്നൊരു രാത്രി താങ്കളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കഴിയാനുള്ള സാവകാശം എനിക്ക് തരണം ഗുഡ് നൈറ്റ് അച്ഛാ എങ്ങോട്ട് പോവാ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഡോക്ടർ അല്ലേ അയൽവക്കമായതുകൊണ്ട് ചെന്നൊന്ന് കണ്ടു കളയാം അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനായി രക്ഷിക്കണം എന്തോ അങ്ങേരുടെ വില കളയാതെ അങ്ങേര് നോക്കിക്കൊണ്ടാ മതി ഇവിടെ പുതിയ ഡോക്ടർ വന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ പുതിയതായി വന്ന ഡോക്ടർ അല്ല ഇവിടെ പുതിയ ഡോക്ടറെ താമസിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ പുതിയ ഡോക്ടർ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കണം അവൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ സംസാരിച്ചുള്ള വിലകളായിരുന്നു ഇതിലും വലിയ എത്ര ഡോക്ടർമാരാ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്ക് അയാളെ വലിപ്പവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ആശുപത്രിക്ക് ചീത്ത പേരാ എന്റെ മോൻ കാരണം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതെ പോകരുത് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കിയെന്ന അച്ഛൻ ഈ പറയുന്നത് അതൊക്കെ വീട് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ ഇത്രയും പരസ്യം കൊടുത്ത സ്ഥിതി വന്ന ഡോക്ടർ പിറ്റേന്ന് മടങ്ങി പോവാന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്ക ക്ഷീണം ഒരാറ് മാസത്തെങ്കിലും അയാളെ വെച്ച് ഉറപ്പിച്ചാൽ പറ്റൂ അത് ആശുപത്രിയുടെ ആവശ്യമാ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ മടങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഈ ജന്മം മുഴുവനും എന്റെ ഭർത്താവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും എന്നെ എഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലും ഞാൻ സോഡ പൊട്ടിച്ചത് ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലെ എന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി പറഞ്ഞു നോക്കാം കാര്യം കാണാൻ കഴുതക്കാലം ആശുപത്രി എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ എത്രയോ അമ്മമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ശാപമാണ് അവർ അച്ഛനും മകനും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ശാപം കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കൊരു അമ്മയാവാൻ സാധിക്കാത്തത് മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ 
കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ സഹകരിച്ചുകൂടി എനിക്ക് എന്റെ ശാപം കുറയാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്റെ മോനോ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ വരുത്തി എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അവനൊക്കെ പഠിപ്പുണ്ട് കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ അറ്റത്തെ സഹകരണം കിട്ടും ആശുപത്രി എങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഡോക്ടർ എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ അന്ത സോർത്തെങ്കിലും പോകരുത് പുതിയ ഡോക്ടർ ചാർജൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ കണ്ടായിരുന്നോ ഓ എന്തോ കാണാനാ കണ്ടിട്ട് ആൾ യോഗ്യനാന്ന് തോന്നുന്നു വരുമ്പോഴും ആർക്ക് ആ യോഗ്യത കുറവ് പീലിപ്പോസ് ഡോക്ടർക്ക് എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ യോഗ്യത ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു വിശേഷവുമില്ല നെഞ്ചിന്റെ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കണം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി പോയാ മതി ഡോക്ടർ ദേവൻ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലൂ അതിന് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ റിലവൻസ് ഐ ഡോ ഗെറ്റ് യു അല്ലെങ്കിലേ എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് തുരുമ്പെടുക്കും ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന പലർക്കും അസുഖമില്ല അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്താലേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ മുതലെടുക്കരുത് സാധാരണക്കാരല്ലാതെ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ വരുന്നത് പണമുള്ളവൻ ലണ്ടനിലോ അമേരിക്കയിലോ പോവില്ലേ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ചീറ്റിംഗ് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പ്രസവിക്കാനുള്ള ശേഷി സ്ത്രീയുടെ കൂടപ്പറപ്പാണ് പക്ഷേ ഒരു സുഖപ്രസവമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ കത്രിക എടുക്കും ഒരു സാധാരണ പ്രസവം കൊണ്ട് ആശുപത്രിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ ഇത് ക്രൂരമായ കശാപ്പാണ് അതെ കശാപ്പാണ് ആശുപത്രി കശാപ്പാണ് സ്കൂളും കോളേജും കശാപ്പാണ് ആശ്രമവും കശാപ്പാണ് ഇവിടെ വന്നു നിന്നു എന്നെങ്ങാനും എന്റെ മോള് മീനി അറിഞ്ഞ അവള് കസ്തൂർബാ ഗാന്ധിയുടെ ആളാ ആ പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാര് ദിവസവും മിച്ചം തെറ്റിയിരിക്കരുത് ദിവസവും മിച്ചം വരുന്ന എനിക്ക് ഒഴിച്ചു തരുമായിരുന്നു അതിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടെ നിന്നാ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒഴിച്ചു തരും അതെനിക്ക് അറിയാം ഇല്ല ഈ ഡോക്ടർ തരില്ല ഒരു തുള്ളി മദ്യം പോലും ഞാൻ തരില്ല ആ തരരുത് തരരുത് ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു പിന്നൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണം കാണും പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചേക്കണം എന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കള്ളു വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് മുതലെടുക്കാൻ നോക്കരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ മദ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആദ്യം ഷട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുകയും വേണം ജോമോ കുഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോയെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആശുപത്രി പോകാതിരിക്കുന്നേ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം എങ്ങനെയാ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ല കുറിപ്പെ ഇത്രയും ദിവസം ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് പോയപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച ചെല്ലാന്ന് പറ ഓ എല്ലാവരും മുഖം കഴുകുന്ന ബോധം തെളിയാനാ എന്റെ അച്ഛൻ മുഖം കഴുകുന്ന ബോധം കെടാനാ അച്ഛ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ നോക്ക് അച്ഛൻ എന്റെ വരുമാനം അറിയാം ഞാൻ അച്ഛനെ പോലെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടാറില്ല ഉള്ള വസ്ത്രം വൃത്തിയായി നനച്ച് കഴുകി ഭംഗിയായി ഇടാൻ പഠിക്കണം ഇതൊന്നും നിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഇതൊക്കെ പണ്ട് കസ്തൂർബാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അതിരിക്കട്ടെ അച്ഛൻ രാവിലെ ഇത്ര ധൃതിയിൽ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് കിണറ്റിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പശു വീട് ചത്തെന്ന് അതിന് അച്ഛൻ പോകേണ്ട കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പഞ്ചായത്തുകാർക്ക് മോശമോളെ കൊച്ചി തമ്പുരാനോ ചെറിയ കുപ്പി കിട്ടിയുള്ളൂ ഈ കുപ്പി എവിടെ ഉള്ളൂ 
ഗാന്ധി ജയന്തി പ്രമാണിച്ച് കസ്തൂർബ വനിതാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ശുചീകരണ പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പണം ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പിരിച്ചേ പറ്റൂ പിരിവിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിക്കാം അന്യനാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ആളായതുകൊണ്ട് പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിൽ പത്രാസ് കാണിക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പണം തീർച്ചയായും തരും ഇരിക്കാൻ പറയേണ്ടതാണ് അതിന്റെ മര്യാദ പക്ഷെ ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് കസേര ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നാല് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇതിൽ ആരെ ഇരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കസ്തൂർബ വനിതാ സമാജത്തിന്റെ ഭാരവാഹിയിലാണ്ടത്തിന്റെ ഭാരവാഹിയില ഞങ്ങൾ ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില് രാവിലെ തന്നെ ഓ യെസ് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില് ഞങ്ങൾ ഒരു ശുചീകരണ പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകിൽ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സിതി വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സന്നദ്ധത കാണിക്കണം രണ്ടും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ നേരത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് നോ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ ടോപ്പിക് സാമൂഹ്യ സേവനം സമം സംഭാവന നിങ്ങൾ എത്ര എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളത് തരാം ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നത് അത് വിൽപ്പത്രത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തുക ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് തൽക്കാലം എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഇത്ര തുച്ഛമായ തുക ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്താ അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ കുറഞ്ഞ സംഭാവന വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കസ്തൂർബ എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം എഫ് ആർ സി എസ് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ആവശ്യം ക്ഷമയും വിനയവുമാണ് അത് രണ്ടും ഐ എം സോറി നിങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ ഈ സമാജത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത ദ്രോഹമായിരിക്കും ആശുപത്രിയാണെന്ന് കരുതി നിങ്ങളെ മാത്രം മാനിച്ചുകൊണ്ട് കസ്തൂർബ വനിതാ കേന്ദ്രത്തിന് ഞാൻ ആയിരം രൂപ സംഭാവന നൽകാൻ പോകുന്നു നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് ചെക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ എന്തുവാ ഉള്ളിലെ ധാരണ എനിക്കതാ മനസ്സിലാവാത്തത് സാമൂഹ്യ സേവനം സമം സംഭാവന ഓ എന്തൊരറിവ് ഇങ്ങനൊരു ചിരി പിന്നൊരു ഓക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന ആളായാലുണ്ടല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനും സമ്മതിക്കില്ല വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല ഇതിനു മുമ്പ് എന്റെ പഴയ പട്ടാളക്യാമ്പ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പൊലകുളി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പണ്ടത്തെ പലിശ അടക്കമുള്ള കാശ് തന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോ കാര്യം നടത്ത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ മുതലാളി അതെങ്കിലും ഓർത്തൊരു സാവകാശം തരണം ഇപ്പൊ ആ പണ്ട വിങ്ങി തന്നാട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ തുക മടക്കി തരാം വേണ്ട 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 വെറുതെ സമയം കളയാതെ അച്ഛാ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹ കാര്യമല്ലേ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് രാഘവമുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് അല്പ അലി വാണിച്ചൂടെ പോയായിരുന്നു എന്നെ ആരും ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ട വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നിന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആദ്യം അത് പാലിക്കാൻ പറ എന്നിട്ട് എന്നെ അവതാരം പഠിപ്പിക്കാം എനിക്ക് പണമാവലുത് കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും പറഞ്ഞാട്ടെ ഇവിടെ പണയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പണ്ടൊന്ന് എടുത്തു തന്നാൽ എന്റെ മോൾക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല വിവാഹ നിശ്ചയം നാളെയാണ് അതൊരിക്കലും മുടങ്ങാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടന ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരിൽ കൊടുത്തായിട്ട് വന്നാ മതി മറ്റാരും അറിയരുത് 
ഞാൻ രാവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോർത്ത് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരച്ഛനാവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവട്ടിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടി സുഹൃത്തായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെറിയൊരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്ര എടുത്ത് താമസിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതാണ് കള്ളത്തരം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വായിച്ചു നോക്കി മുഖം മൂടി മാറ്റൂ മണിമുത്തായി വരൂ എനിക്ക് എവിടാ മുഖം മൂടി ആ സാഹിത്യമൊക്കെ പഠിച്ച ഡോക്ടറാ അപ്പൊ നീ എല്ലാം അങ്ങനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയുന്നത് അയ്യോ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കാണും ഒരാളെ കിട്ടിയ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ അരച്ചിങ് എടുക്കും നോട്ടമോ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ലേ കണ്ണി കൂടെ നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയില്ലല്ലോ ഇതേവരെ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങേർക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടാണെന്നാ ഇഷ്ടോ എന്നെയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലേ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ വന്നാലേ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ പറ്റൂ ദേ വീടും അടച്ചു പൂട്ടി എവിടെയോ കറങ്ങി അടക്കാൻ പോയിരിക്കുക ആശുപത്രിയിലും ചെന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് പരിശ്രമം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ കുറിപ്പേ പരിസരം റോട്ടറി ക്ലബ് നടത്തുന്ന ഒരു സൗജന്യ ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഡോക്ടർ വരാൻ രാത്രിയാവും അതെങ്ങനെ അറിയാം അച്ഛൻ പറയുന്ന കേട്ടു ജോമോ കുഞ്ഞിന്റെ ആഹാര കാര്യത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ ആഹാരമൊക്കെ എങ്ങനെയാ രാവിലെ ചിലപ്പോ മുട്ട കഴിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചോറ് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും രാത്രി ചിലപ്പോ കഴിച്ചിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റൊട്ടി മുറിച്ചു കഴിക്കും ഇതൊക്കെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അത് അച്ഛന് അച്ഛനാണ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പുതിയ ഡോക്ടറെ പറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം അയ്യോ വലിയ കാര്യ മുമ്പ് വന്നവരെ പോലെ തണ്ടും പോസൊന്നുമില്ല ഇനി ഡോക്ടർ ഇവിടുന്ന് പോണോന്ന് പറഞ്ഞാ വിടത്തൂല്ല ആര് വിടത്തില്ലെന്ന് നാട്ടുകാര് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കറണ്ട് പോക്ക് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ആയോ സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട അച്ഛനല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പതിവ് ഉണ്ടെന്ന് അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തോന്ന് കുഴപ്പം അപ്പൊ എന്റെ മോൻ തന്നെ പിന്നെ വീട്ടിലെ കോഴിയുണ്ടോ കോഴിയുണ്ട് അപ്പൊ ദിവസം ഒരു മുട്ട കഴിക്കാം 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 പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ചീര കഴിക്കാം കഴിക്കാം ഏ കണ്ടവാനം വെള്ളം അടിക്കാം കുടിക്കാം കുടിക്കല്ല ഒന്നും 
ഡോക്ടർ ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് ഉഷാറാകണം രോഗികളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ മുമ്പത്തെ പോലല്ല ഡോക്ടർ ജെയിംസിന്റെ ആശുപത്രിയാണെന്ന പുറത്തറിയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞേ വേറൊരുത്തൻ വളരാവൂ അതിനെ ഡോക്ടർ അവസരം കൊടുക്കാവൂ തൽക്കാലം വളരട്ടെ എന്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന പുന്നാര ഡോക്ടർ അല്ലേ ഒരു യുഗം കൊണ്ട് അവൻ നേടുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ആ നിങ്ങൾ പോയി സ്മോൾ എടുത്തോണ്ട് വാ ചെല്ല് കുറിപ്പേ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ റൊട്ടിയും മുട്ടയും കഴിച്ചു കഴിയാണെന്ന് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കൊഞ്ചുകറി ഇല്ലാതെ അവന് ചോറ് ഇറങ്ങൂ ഏ എന്താ ഇത് കുറച്ച് കൊഞ്ചുകറിയാ എവിടുന്ന് എന്റെ മോലുണ്ടാക്കി തന്നതാ സാറിന് വേണ്ടി അതിന് ഞാൻ കൊഞ്ചുകറി കിട്ടിട്ടില്ല ആരോടും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്തിനാ കൊടുത്തയച്ചത് പിന്നെന്തിനാ കൊടുത്തയച്ചത് ഏ അല്ല പിന്നെന്തിനാ കൊടുത്തയച്ചത് സത്യാവസ്ഥ നമുക്കറിയണ്ടേ അറിയണം പ്രതിയെ വിളിക്കൂ ഞാൻ സംസാരിക്കാം വിളിക്കാം ഇത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ദേ നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് അല്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ കൊഞ്ചുകറി വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ഉണ്ടായിക്കോണം സ്വയം കഴിച്ചോണം എനിക്ക് കൊഞ്ചുകറി കൊടുത്ത അയക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല വീട്ടിൽ വെച്ചു അധികം വന്നപ്പോ കൊടുത്തയച്ചതാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം കഴിച്ചു തീർക്കാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കസ്തൂർബ വനിതാ കേന്ദ്രം അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ആ നിയമോശം ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല അയൽപ്പക്കമല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കല്ലേ എന്ന് കരുതി ഒരു പരിഗണന എന്നൊന്നും മാത്രം ഇത് പരിഗണനയല്ല ഇത് ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്നെ ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന എനിക്ക് കൊഞ്ചുകറി ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ആ ദൗർബല്യം മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്ത്രപൂർവ്വം അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കറി കൊടുത്ത് അയച്ചു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ദുരുദ്ദേശം ഒക്കെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഇല്ല ഉണ്ട് കൊഞ്ചുകറി സ്വാദുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാതെ ആദ്യം ആ കറിയെ സ്നേഹിക്കും കുറെ കഴിയുമ്പം കറി വെച്ച ആ കൈകളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കൊഞ്ചുകറി പ്രയോഗം കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും ജീവനാണ് മുഖ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൗകര്യം അത് പറ ഞാൻ വേറെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ എന്തേ സംഭവിച്ച ഞാൻ ആരാണ് നോക്കാം കൊച്ചു പയ്യനല്ലേ എന്തിനാ ഈ ചൂടാകുന്നത് അമ്മയുടെ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മിനിമം കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ട് ഡോക്ടറിൽ അല്പം വിശ്വാസം വേണ്ടേ എന്തായത് ഏഹ് മോനോടെ കിടന്ന് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നല്ലോ എന്താ അസുഖം അമ്മ എവിടെ വേണം വെച്ചാൽ പറ ഞാൻ ശ്വാസം നേരെ പിടിച്ചേ ഒന്നുകൂടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും ട്രിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് രാത്രി വല്ല ഛർദിയോ ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ടോ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളാം പോയില്ലേ വേറെ പനിയൊക്കെ പോയല്ലോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര അസുഖമാണെന്ന് എന്താ അസുഖം അത് പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് വേദനയാ അങ്കിളിനോട് വന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്കിളിനോട് മാത്രം കള്ളം പറയരുത് ഓക്കെ എന്താ സുഖം അങ്കിള് പറയരുതേ എന്തു പറ്റി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്തോ വല്ലാതെ വല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അസുഖം എന്ന് പറയാ അസുഖം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡോക്ടർ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ും 
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗവും എന്റെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയൂ രോഗമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ചെറിയൊരു അസുഖം ഉണ്ട് അതിനുള്ള മരുന്ന് വേണേ തരാം എന്നാ ക്ലോസ് യു ഐസ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ തൊഴിലിന്റെ മാന്യതയാണ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചത് വിളിച്ചത് ഡോക്ടറെ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വന്നത് ഡോക്ടർ ആയിട്ടല്ലെന്ന് കസ്തൂർബൈക്കും അറിയാം പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കള്ളത്തരം അത് എന്നോട് വേണോ കസ്തൂർബ ഞാൻ നിങ്ങളില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമാണ് എന്നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് എന്തും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തേതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റാ അല്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ ഓക്സിജൻ ഇല്ല തീർന്നിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ ഈ മല മറിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഡോക്ടർ ജെയിംസിനോട് ഇനി എന്ത് പറയും അയാൾ ഒരു മുൻചൂണ്ടിക്കാരനാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ആശുപത്രിക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി വെക്കരുത് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ അവൻ ഒരു യുഗം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും ആശുപത്രിയാണ് ഓർമ്മ വേണം ഇത് ആശുപത്രിയല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ഒരു വിലയുമില്ല ഒരു രോഗി മരിച്ചെന്ന് വെച്ച് ഇത്ര സെന്റിമെന്റൽ ആയാലോ ഡോക്ടേഴ്സിന് സെന്റിമെന്റ് പാടില്ല സെന്റിമെന്റ് വേണ്ട പക്ഷേ മനുഷ്യത്വം വേണം താനും ഞാനുമിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വെളുത്ത കോട്ടിന് മനുഷ്യജീവനോട് ഒരു മിനിമം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വേണം നാട് നന്നാക്കാൻ തനിക്ക് മുമ്പേ പലരും നോക്കിയതാ നടന്നില്ല നടക്കില്ല ഈ നാട് നന്നാവില്ല തന്നെ പോലുള്ള ചെറ്റകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്താ ഡോക്ടർ കഴി വെച്ച ഇനി ആവശ്യക്കാർ വരും ആ പിന്നെ ഡോക്ടർ മുതലാളിക്ക് ഇന്ന് എന്റെ പേരിൽ ഒരു പേ കൂടെ കൂടുതൽ കൊടുത്തേക്കണം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകരുത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പത്തൊൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഈ നാട്ടിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവം വലിയ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ കാവാലികന്മാർ ഞങ്ങളെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഡോക്ടറാണ് അങ്ങ് ഡോക്ടർക്ക് ഈ നാട്ടിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ക്ലിനിക്ക് പണിയാൻ സ്ഥലം വേണം ആൾക്കാർ വേണം സഹകരണം വേണം എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാർ
ഗുരുവാരം കളിയും ചിരിയും ഏ കുറുമൊഴിയും കളമെഴുതും ഉല്ലാസ താഴ്വരയിൽ വിട്ടുകാരൻ ആക്കും നാട്ടുകാരൻ ഞാൻ നിനക്ക് കാശ് തരാറില്ല ജോലി തന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ് നിന്നെ പരിഗണിക്കാറുമില്ല എന്താ കാര്യം എനിക്ക് കുറ്റബോധമില്ല ഇപ്പോൾ നീ അയാൾ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്തും നിന്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ വിറ്റ് കിട്ടുന്നതാന്ന് കണക്കാക്കിയാ മതി ോ <laughs> ഒന്നുകൂടെ 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നീ പ്രസവിക്കില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്ത ക്ലിനിക്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ട് മുറിയിൽ ചെന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു ഡോക്ടർ എത്രയും വേഗം മടങ്ങി വരൂ എന്ന് അങ്ങയുടെ മാത്രം ചികിത്സയിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആസ്മാരോഗി ഞാൻ അവനെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചേനെ പക്ഷേ കത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ തുരുതുരേ ചെല്ലുന്ന ആരാധകരുടെ കത്തുകൾ കൊണ്ട് കൊച്ചു ഡോക്ടർ ശ്വാസം മുട്ടട്ടെ വീണ്ടും നമ്മിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്രോഗ്രാം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ ഫിക്സ് ചെയ്താണ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാറായി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് മതി മറന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യ മൈ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് മടങ്ങുമ്പോ ഒരു നിമിഷം എന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വന്നാൽ സന്തോഷം മിനി കസ്തൂർബെ ആദ്യമായി രാധികയുടെ വേഷത്തിൽ കാണാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടാ ഞാൻ വെക്കട്ടെ വെക്കാൻ വരട്ടെ വരുവോ ഞാൻ തനിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട വരും ഇല്ലേ വരും
നമ്മുടെ വഴിക്ക് വിഘാതമായിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നുവോ അവരെ തട്ടണം നമ്മൾ ഫിലിപ്പോസിനെ തട്ടിയില്ലേ അറ്റൻഡർ വിജയകുമാറിനെ തട്ടിയില്ലേ പോലീസ് വന്നു സി ബി ഐ വന്നു എന്തായി യവനെയും തട്ടണം ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എന്നോട് അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമൊന്നുമില്ല നാട്ടുകാരുടെ കൊച്ചു ഡാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ആരെന്തിന് വിളിച്ചാലും അയാൾ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ മട്ടിൽ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വിളിക്കാം പിന്നെ ഫിലിപ്പോസിനെ തട്ടിയ മെത്തേഡ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം കൈ കഴുകാനായി വാട്ടർ ടാപ്പിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത വാട്ടർ ടാപ്പ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു കൊച്ചു ഡോക്ടർ മരിച്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നാം അറിയുന്നു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അതാണോ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പ്രകാരം അന്ന് നടന്നതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് വെക്കുക സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറോടാണ് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഇരു ചെവി അറിയാതെ നിസ്സാരമായി അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തതാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലെനിക്കും വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അമ്മാമയുടെ സമ്മതം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു മിനിയെ അമ്മാമ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി എത്രയും വേഗം നാം വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നു എന്താ പോരെ അതുവരെ കരയാതിരിക്കാൻ കൊച്ചുരാട്ടുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൊച്ചു മരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ വിവാഹിതരാകുന്നു ഓക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി മദ്യം പോലും കഴിക്കാത്ത ആദ്യത്തെ ആള് ഡോക്ടറാ എന്നെ ഒരു വിരുന്നിന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആദ്യത്തെ ആദ്യസേനം നിങ്ങളാ അയ്യോ അതെനിക്ക് വ്രതമായതുകൊണ്ടാ എനിക്കെന്തായാലും ഭക്ഷണം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റൊട്ടിയിൽ നിന്നും മുട്ടയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു മോചനം ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു മീറ്റിംഗ് എത്രയോ കാലമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ എവിടുന്നോ വന്നു ഈ നാടിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി ഒരകൽച്ച പാടില്ല ഐ ടെല്യു ഇനി ക്യാരോടും ഒരകൽച്ചയില്ല ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹവും ഇല്ല വന്നല്ലോ അപ്പോ നിങ്ങൾ തരക്കാര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കും എനിക്കൊരു അര മണിക്കൂർ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ എത്തിക്കോളാം ജഗന്നാഥനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമയിലെ ഏതോ ഒരു വില്ലനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൈ കഴുകാം ആ കഴുകാം രാജീവൻ എന്തിനാ അന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് അനാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ തരു പറഞ്ഞത് അത് ഞാനല്ല ഡോക്ടറെ ഇവനാ നമുക്ക് കൈയ്യടിയിട്ട് സംസാരിക്കാം രാജീവ് ഈ ടാപ്പ് ഒന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ചാ മതി തിരിച്ചാ മതി എന്താ ഈ ടാപ്പ് ഒന്ന് തിരിച്ചാ മതി ഇടത്തോട്ട് Oh, oh, oh. 
मैं Congratulations. Thank you. नाम उनमें चुला यात्रा इबड़ आरंभ किया। ये लोग एक गंडा एक टू नल्ला फायरी आये रहनु अस्तुरबा गांधी। हरतावने आरंज्य मनसा आये रहनु आवेरड़ा संबंध। नहीं इन्हें तरत तोड़ा आरंज्य चुन्दना इन्हीं के आरंज्य उड़ा। अम्मेपाल जीवन <laughs> 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 लो अमेरिका 
ഇതിലപ്പുറം റെസ്പിറേറ്റർ മോണിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെറും വേസ്റ്റ് ആണ് ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ച രോഗികൾക്ക് മോണിറ്റർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ചികിത്സ കിട്ടുന്നില്ല അവരുടെ ആൾക്കാർ ബഹളം കൂട്ടുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാണ് ഡോക്ടർ അല്പം കൂടെ സമയം തരണം അവൻ ചെയ്ത നന്മകളുടെ പേരിലാണല്ലോ ഇത്രയും ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന പാഴാവില്ല എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാ ഫാദർ പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർ ഇമ്പോസിബിൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ശക്തി വരട്ടെ 